ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டைம்ஸ் அகாடமி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட்லேருந்து நான் டெக்னிக்கல் ஸோ என்டிபிசியில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வேகன்சி வந்து அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ எப்படி வந்து எக்ஸாமில் வெற்றி பெறலாம்ங்கிறது என்ன படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எக்ஸாம் பேட்டர்ன் சிலபஸ் கிளியராக பார்த்துரும் ப்ளஸ் சென்னை ரீஜனில் எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பார்த்துட்டு அதுக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல் என்ன புக் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஏ டு இசட் வந்து இந்த இதில் கொடுத்துருக்கோம் கடைசரியாக பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு குரூப் ஏ போஸ்டிங்கில் பத்தாயிரத்துக்கும் மேலே வேகன்சி இருக்குது குரூப் பியில் பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் அசிஸ்டன்ட் குட்ஸ் கார்டு இந்த மாதிரி இருபத்தி நாலாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது வேகன்சி இருக்குது ஸோ மொத்தம் வந்து முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்துக்கும் மேலே வேகன்சி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் ஸோ இது சென்னை ரீஜியனும் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸும் பார்ப்போம் ஸோ சென்னை ரீஜியனை பொறுத்தவரை ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு போஸ்ட்டு ஸோ எல்லாமே இருக்குது ஸோ முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்தில் போஸ்ட்டில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு போஸ்ட்டு வந்து நம்ம சென்னை ரீஜனுக்கு ஸோ இது வந்து குரூப் ஏ குரூப் ஏ எல்லாம் சேர்த்து தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு போஸ்ட்டு ஜூனியர் கிளர்க்கம் டைப்பிஸ்ட்டு ஸோ அது வந்து முந்நூற்றி இருபத்தி வேகன்சி அக்கௌண்ட்ஸ் கிளர்க் கம் டைப்பிஸ்ட் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு வேகன்சி ஸோ எதுக்காக இது சென்னை ரீஜன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா சென்னை ரீஜனுக்கு ஒன்று தனியாக தான் ரிசல்ட் வரும் ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ வேகன்சியில் தான் எடுப்பாங்க ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ இதில் வந்து குரூப்பி பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் அசிஸ்டண்ட்டு ஸோ குட்ஸ் கார்டு அது இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு வேகன்சி இருக்குது சீனியர் கமர்ஷியல் கம் டிக்கெட் கிளர்க்கு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி வேகன்சி சீனியர் கிளர்க்கு கம் டைப்பிஸ்ட் வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தோரு வேகன்சி ஸோ தென் வந்து ஜூனியர் அக்கௌண்ட்டு கம் டைப்பிஸ்ட் வந்து இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு வேகன்சி சீனியர் டைம் கீப்பர் அதுக்கப்புறம் கமர்ஷியல் அப்ரெண்டிஸ் ஸோ தென் வந்து அசிஸ்டன்ட் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ஸோ அது வந்து அறநூற்றி ஒரு வேகன்சி இருக்குது ஸோ இதுலேயும் கேட்டகரி வயசாக தான் பிரிப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்கிடுவோம் இந்த எக்ஸாம் வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரிலிம்ஸு மெயின்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் தேர்டு லெவல் வந்து இதில் செலக்ட் ஆனவங்க வந்து ஸ்கில் டெஸ்ட்டு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டு ஸ்கில் டெஸ்ட்னால் அந்த டைப் ரைட்டிங் உள்ளவங்களுக்கு டைப் ரைட்டிங் டெஸ்ட் வரும் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் வந்து சில போஸ்ட்டுக்கு வந்து அந்த ஆப்டிடியூட் கம்ப்யூட்டர் டெஸ்ட் வரும் ஸோ லாஸ்ட்டாக தான் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ இது தான் இப்படி தான் நடக்கும் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஆர்பியில் என்டிபிசி ஃபிலிம்ஸ் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இது நடக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் சிபிடின்னு சொல்லுவாங்க தென் வந்து மெயின்ஸ் நடக்கும் ஸோ அதில் செலக்ட் ஆகிற வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு அதுவும் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு தான் அது வந்து சிபிடி செகண்ட் வரும் ஸோ அதில் ஃபில்டர் ஆகிறவங்க வந்து டைப்பிங் டெஸ்ட்டு இது தான் ஸ்கில் டெஸ்ட்டு இது வந்து இந்த ஜூனியர் அக்கௌண்ட்டு அசிஸ்டன்ட் கம் டைப்பிஸ்ட் சீனியர் கிளர்க் கம் டைப்பிஸ்ட் சீனியர் டைம் கீப்பர் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு டைப்பிங் டெஸ்ட்டு இருக்கும் தென் வந்து நீங்கள் வந்து டிராஃபிக் அசிஸ்டன்ட் அசிஸ்டன்ட் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ஸோ இதுக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த என்டிபிசிலேருந்து ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஸோ அதுவும் சேம் கம்ப்யூட்டர் லெவலில் தான் நடக்கும் அதுக்கப்புறமா தான் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஸோ இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளியராக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாமினேஷன் வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷனை கிளியராக படிச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் டெஸ்ட் இருக்கும் நீங்கள் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணும்போதே அந்த மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கா அப்படின்னு தென் ஃபைனல் செலெக்ஷன் நடக்கும் ஸோ தென் வந்து இதில் என்னென்ன நம்ம கவர் பண்ணணும் என்னென்ன ஸ்டடி மெட்டீரியல் இருக்கும் என்னென்ன புக் லிஸ்ட் அப்படின்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ்லேருந்து உங்களுக்கு சிபிடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் நாற்பது மார்க்குக்கு கேட்குறாங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதாவது ஆப்டிடியூட் அந்த மாதிரி உள்ளதில் முப்பது கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்டு ரீசனிங்கில் ஸோ முப்பது இந்த மூணு செக்ஷன் தான் இருக்குது ஸோ மொத்தம் வந்து ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் மார்க் தான் ஸோ மொத்தம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்டு ரீசனிங் ஸோ இது தான் உங்களுக்கு சிபிடி ஃபஸ்ட்டு சிபிடி ஃபஸ்ட்டு பொறுத்தவரை ஸோ எல்லா போஸ்ட்டுக்குமே காமனாக தான் இருக்கும் தொண்ணூறு நிமிஷம் தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்குங்கும் இருக்கும் மூணு கொஸ்டின் ஆன்சர் தப்பாக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மார்க் ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வ
ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் வந்து ஜென்ரல் அவேர்னஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் பார்த்தோம் அந்த சேம் டாபிக் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த செகண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் சிபிடி கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷனுக்கும் இருக்கும் என்ன அதில் வந்து ஜென்ரல் அவேர்னஸில் நாற்பது கொஸ்டின் அப்படின்னா இல்லை ஐம்பது கொஸ்டின் அதில் மேத்தமெட்டிக்ஸில் முப்பது கொஸ்டின் அப்படின்னா இல்லை முப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் அதில் வந்து ரீசனிங்கில் முப்பது கொஸ்டின் இல்லை முப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் ஸோ மொத்தம் வந்து அதில் நூறு கொஸ்டின் இருக்கும் இதில் நூற்றி இருபது கொஸ்டின் இருக்கும் டூரேஷன் டைம் த சேம் தான் தொண்ணூறு நிமிஷம் தான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நெகட்டிங் மார்க்கிங் இருக்குது எல்லாமே ஒரு ஒரு மார்க் வரும் அதை நூற்றி இருபது கொஸ்டின் அப்படின்னா நூற்றி இருபது மார்க்குக்கு வரும் அப்படின்னா ஸோ இதோட உங்களுக்கு அஃபிஷியல் சிலபஸ் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்கேன் நோட்டிஃபிகேஷனில் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்னென்ன கவர் பண்ணணுங்கிறத கண்டினியூஸாக பார்ப்போம் ஸோ கடைசியில் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஸோ ஏ டு இசட் இதில் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினாக இருக்கட்டும் ஸ்டடி மெட்டீரியலாக இருக்கட்டும் ஸோ கரண்ட் அஃபேர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எல்லாம் அப்படின்னு பெஸ்ட்டு புக்லிஸ்ட் என்னென்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ மொத்தம் இதில் ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கவர் பண்ண வேண்டியது ஜென்ரல் சயின்ஸ் இந்த ஜென்ரல் சயின்ஸ் வந்து ஜென்ரல் அவேர்னஸ்லேயே கீழே கொடுத்துருப்பாங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரையாக சயின்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அதோட சேர்த்து தான் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ரீசனிங் அரித்தமெட்டிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ இது வந்து நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஜென்ரல் அவேர்னஸில் கீழே வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் அண்ட் லைஃப் சயின்ஸ் அப் டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிபிஎஸ்சின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதுவும் சேர்த்து கவர் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி வந்து அஸ் யூஷுவல் அன்ரிசர்வ்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர்டு செக்ஷனுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓபிசி நான் கிரீமிலேயே தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எஸ்சி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எஸ்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி ஸோ இந்த எலிஜிபிலிட்டி இருந்து அடுத்த லெவலுக்கு போவாங்க அப்படின்னு மினிமம் பர்சன்டேஜும் மார்க் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஸோ தென் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் சிபிடி ஜென்ரல் அவேர்னஸ் தான் ஹையஸ்ட்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க நாற்பது கொஸ்டின் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் ரீசனிங் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஜென்ரல் அவேர்னஸை பார்ப்போம் ஸோ எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்னு ஒருவேளை நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷில் இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம டைம்ஸ் அகாடமி சேனலே பல வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் கரண்ட் அஃபேர் ஜிகே பொறுத்தவரை நீங்கள் வந்து வெப்சைட்டில் கூகுளில் வெப்சைட்டில் ஜிகே டுடே அப்படின்னு இது பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ அன்னிக்கு உள்ள கரண்ட் அஃபேரும் சரி ஜென்ரலாக உள்ள கரண்ட் அஃபேரும் சரி மந்த்லி கரண்ட் அஃபேரும் சரி பிடிஎஃப்ஆஃபும் இருக்கும் நீங்கள் டெய்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதும் அதை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க சாதாரண ஜிகே நேஷ்னல் கரண்ட் அஃபேர் ஸ்டேட் கரண்ட் அஃபேர் ஸோ எல்லாமே வரும் ஸ்போர்ட்ஸ் கரண்ட் அஃபேர் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஜென்ரல் நாலேஜ் ஜென்ரல் நாலேஜ் லூஸ் அண்ட் அந்த புக்ஸை வந்து உங்களுக்கு வந்து புக்ஸாக ரெஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த புக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து லூஸ் அண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த இது ஸோ இது வந்து ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அண்டு ஜிகேக்கு வந்து பெஸ்ட்டு புக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து வந்து ஸோ ஜென்ரல் அவேர்னஸை பொறுத்தவரை நீங்கள் டெய்லி வந்து டெய்லி ஒரு நியூஸ் பேப்பரை வந்து நீங்கள் எடுத்து வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ அதில் வந்து டெய்லி அன்னைக்கு நிகழ்வுகளை ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து அதை வந்து இது பண்ணால் அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ஜென்ரல் அவேர்னஸ் வந்து நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் கொஸ்டினுக்கு வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு நாள் கூட விட வேண்டாம் நீங்கள் தமிழில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் உங்களுக்கு என்ன நியூஸ் பேப்பர் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ ஸோ அந்த நியூஸ் பேப்பரை வச்சு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தினத்தந்தி தினமணி அந்த மாதிரி நல்ல நியூஸ் பேப்பரும் இருக்குது ஸோ அதில் ப்ளஸ் வந்து இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் நீங்கள் அதில் இங்கிலீஷில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க இருந்தால் அப்படின்னா ஸோ அதில் மொத்தம் வந்து உங்களுக்கு சிபிடி ஒன் அண்ட் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ப்ளஸ் ஐம்பது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஜென்ரல் அவேர்னஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் ஸோ இது தான் அதனால் டெய்லி நீங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் அதில் கண்டிப்பாக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் வந்து டெய்லி வெப்சைட் மூலமாக இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் ஸ்டெய்லியில் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ஸோ அவங்களே பிடிஎஃப்ஆவும் கொடுக்குறாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்
நீங்கள் வந்து அதை ப்ராப்ளம் கண்டினியூஸாக இது பண்ணிகிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் ஸோ அது வந்து உங்கள் ஃபிங்கர் டிப்பில் இருக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் தென் ரிவைஸ் பண்ணணும் ஸோ தென் வந்து நீங்கள் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண கற்றுக்கணும் ஏன்னா அது வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ சில எக்ஸாம்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டினுக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பது செகண்ட் அந்த மாதிரி தான் இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போனா தான் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் ப்ராக்டிஸ் ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ தென் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்தவரை நீங்கள் வந்து இதில் நம்ம வந்து ஆர் எஸ் அகர்வால் கொடுத்துக்கோம் ஏன் ஆர் எஸ் அகர்வால் வந்து ரொம்பவே பெஸ்ட்டு ஃபுல்லி சால்வ்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து லேட்டஸ்ட் எடிஷன் தான் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள எக்ஸாமுக்கும் உள்ள சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ குவான்டிட்டிவ் ஆப்டிட்யூட் வந்து பெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இதில் வந்து எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஸ்டேஜ் ஒன்று சிபிடி ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டும் சேர்த்து எழுபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் சிபிடி ஒன்னில் வந்து உங்களுக்கு முப்பது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் டூவில் வந்து முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ மொத்தம் வந்து அறுபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் வந்து சிபிடி ஒன் அண்ட் டூவில் சேர்த்து இது பண்ணோம் ஸோ இந்த புக்கு வந்து ரொம்பவே பெஸ்ட் புக்கு ஆர் எஸ் அகர்வால் ஸோ இது வந்து ரயில்வே எக்ஸாம் மட்டும் இல்லை எல்லா எக்ஸாம் பேங்கிங் ஸோ என்ன ஃபீல்டில் போனாலும் இந்த புக் வந்து ரொம்பவே பெஸ்ட்டு ஆர் எஸ் அகர்வால் ஸோ அதை இது பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது வந்து லேட்டஸ்ட் எடிஷன் வித் லேட்டஸ்ட் சொல்யூஷன் அண்டு இது இருக்கும் ஸோ இது ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் நீங்கள் எங்கேனாலும் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு எடிஷன் ஸோ மொத்தம் வந்து அறுபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க இது ஈஸியாக வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ தென் வந்து அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்டு ரீசனிங் ஸோ இதில் வந்து அரிக்கேன் பப்ளிகேஷன் ரொம்பவே பெஸ்ட்டு புக்கு ஸோ இது வந்து வெர்பல் அனாலிட்டிக்கல் நான் வெர்பல் ரீசனிங் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இதுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஹவு டு கிராக் பெஸ்ட் ஆஃப் ரீசனிங் ஸோ அரிக்கன் இது ஜெய் கிருஷ்ணன் பிரேம் கிருஷ்ணன் ஸோ இது வரும் இதுவும் உங்களுக்கு ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் எங்கேனாலும் கிடைக்கும் ஸோ இதில் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சிபிடி ஒனில் வந்து முப்பது கொஸ்டின் சிபிடி டூவில் வந்து முப்பத்தி அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் ஸோ மொத்தம் வந்து அறுபத்தி அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸும் அந்த சேம் அறுபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ இதுவும் வந்து அறுபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ இது வந்து இந்த புக்கு பெஸ்ட்டு புக்கு இது வந்து ஒன் எயிட்டி த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அமேசானில் ஸோ இது வந்து நீங்கள் வாங்கினாலும் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இல் ஆல்ரெடி இருந்துச்சு நீங்கள் வேறு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க வேறு புக்கை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் அதை வச்சு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக இது பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த புக்கு வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு புக்கு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்ப்போம் என்ன இது அப்படின்னு ஸோ ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி ஸ்டடி மெட்டீரியல் இன் தமிழ் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம புக்ஸாக பார்த்துருக்கோம் இதை நீங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல் சில டாபிக் பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எக்ஸாம் ஸ்டேலேயே நீங்கள் ஜென்ரல் அவேர்னஸாக இருக்கட்டும் ஸோ அதில் டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க நாலேஜ் ஆஃப் கரண்ட் அஃபேர் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் ஸோ இந்தியன் எக்கனாமி ஜியோக்ராஃபி இந்தியன் பாலிட்டி ஸோ அதில் உள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன ஜென்ரல் அவேர்னஸ் என்ன ஜென்ரல் சயின்ஸு ஸோ ரீசனிங் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ட் இதில் பிடிஎஃபாகவும் இருக்கும் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணியும் இருக்கும் சில கொஸ்டின்ஸ் நிறைய எக்ஸாம்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு டாப்பிக்கில் நீங்கள் ஆல் சப்ஜெக்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் பிடிஎஃப் அவங்க பிடிஎஃபாகவும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜென்ரலாக ஜிகே டாப்பிக்கும் சரி இதில் இருக்கும் ஸோ இந்தியன் ஸ்டேட்ஸு கவர்னர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஸோ ஃபுல்லாக அந்த இந்தியா பற்றின ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அந்த ஜிகே கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃபாகவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் வேணும் அப்படின்னா ஸோ இதிலே நீங்கள் வந்து டாபிக் வைஸாக நீங்கள் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸில் லைஃப் சயின்ஸ் அண்டு ஜென்ரல் சயின்ஸ் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட சிக்ஸ்லேருந்து டென்த்து வரையாக உள்ள புக்ஸு வந்து நீங்கள் புக்காக வச்சுருக்க ரொம்பவே நல்லது பிடிஎஃபாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கூகுளாக டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறையா வெப்சைட்டில் வரும் விண்மின் டாட் காமோ இல்லை அஃபிஷியல் நம்ம தமிழ்நாடு வெப்சைட்லேயே போனால் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நீங்கள் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இந்த சயின்ஸு நீங்கள் புக்ஸு வந்து பிடிஎஃபாகவும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதே மேலே வந்து தமிழ்லேயும் இருக்கும் ஸோ மொபைலில் வந்து நீங்கள் இல்லை பிசி கம்ப்யூட்டர்னாலும் இந்த பிடிஎஃபாக நீங்கள
சைக்காலஜிக்கல் டெஸ்ட் அண்டு ஜென்ரல் நாலேஜ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ எல்லாமே இந்த ஒரு புக்கில் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் இந்த ஒரு புக் போதும் அப்படின்னா சுராப் அப்ளிகேஷனை டேரெக்டாக போய் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஏன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நூறு கொஸ்டின் சிபிடியில் தொண்ணூறு நிமிஷம் தான் இருக்கும் சிபிடி டூவில் வந்து நூற்றி இருபது கொஸ்டின் த சேம் தொண்ணூறு நிமிஷம் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து டைம் வந்து சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பேப்பரை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதை டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ சில வெப்சைட்ஸில் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் கிடைக்கும் ஆர்ஆர்பி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் புக் டாட் இந்த வெப்சைட் ஃபஸ்ட்டே வந்துருச்சு ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் வந்து ஆர்ஆர்பி சம்மந்தமான உங்களுக்கு வந்து சில கொஸ்டின்ஸ் கிடைக்கும் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ முக்கியமாக அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு இதாகும் ஏன்னா சிபிடினால் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் தான் இது பண்ண போகிறீங்க ஓஎம்ஆர் ஷீட் உங்களுக்கு எதுவும் கொடுக்க போகிறது கிடையாது ஸோ அந்த டெஸ்ட் புக் டாட் காமில் இது பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் செல் குரூப் டி எக்ஸாம் ஹெல்ட் ஆன் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நடந்தது ஸோ இதில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அதுக்கப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் அரித்மேட்டிக் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ப்ளஸ் வந்து உங்களோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட் டைம் கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக இது இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர் இல்லை நீங்கள் வெப்சைட்லேயே ஆன்லைன் டெஸ்ட் மூலமாக கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய வெப்சைட்டில் ஸோ அதுவும் நீங்கள் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி சென்னையில் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி சம்திங் இது இருக்குது அது வந்து ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்னா நம்ம சொன்னோம் அறுநூத்தி ஒரு வேகன்சி இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து கேட்டகரி வைஸாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் என்ன கேட்டகரின்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அன்ரிசர்வ்டுக்கு இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு எஸ்சி எண்பத்தஞ்சு எஸ்டி முப்பத்தி ஒம்பது ஓபிசி நூற்றி எண்பத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று எக்கனாமிக்லி வீக்கு செக்ஷன் அறுபத்தி ஒன்று ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா சென்னைக்குன்னு ரிசல்ட்டு தனியாக வரும் ஸோ அப்போம்போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் அப்படின்னா அறுநூத்தி ஒரு வேகன்சி அவங்களுக்கு தேவை ஸோ அதில் வந்து கம்யூனிட்டி வைஸாக தான் எடுப்பாங்க யூஆர் கேட்டகரின்னா இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு லிஸ்ட்டு தான் வரும் ஸோ பேர் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன கேட்டகரியில் இருக்கீங்களோ ஸோ அந்த வேகன்சி தான் அதை அதனால் நீங்கள் அதை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்மளோட ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு முப்பத்தஞ்சாயிரம் வேகன்சி அதிகமாக தெரியலாம் பட் சென்னையில் நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு எவ்வளோ வேகன்சி அவங்க எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ஸோ அதனால் அவங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் இந்த ஃபாலோவிங் ஸ்டெப்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் முக்கியமாக நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ டெய்லி ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் நிறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ குட்ஸ் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இவ்வளோ வேகன்சி இருக்குது சீனியர் கிளர்க் அம் டைப்பிஸ்ட்னா ஐசிஎஃப் சவுத் ரீஜன் ஸோ அதுக்கு இவ்வளோ வேகன்சி இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து வேகன்சி வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் பார்க்கும்போது இது மிக மிக குறைவு அந்த மாதிரி தான் சொல்லணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் சிபிடி ஒன்றை பொறுத்தவரை ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் சிபிடி டூ போகும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த போட்டிகள் வந்து மிக மிக அதிகம் ஏன்னா அதில் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுக்கும்போது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அவங்களோட போட்டி போட்டு எடுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி இந்த மாதிரி டெய்லி நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ உங்கள்கிட்ட ஒர்க்கை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக கிளியர் பண்ணிடலாம் இது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இந்த புக்ஸ் லிஸ்ட்டு ஸோ இல்லாடி ஆல்ரெடி நீங்கள் புக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னு அதை வச்சு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக அந்த டைம் மேனேஜர் பார்த்துக்கோங்க ஜென்ரல் அவேர்னஸில் தான் அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் ரீசனிங்ஸ் பொறுத்த வரை சீக்கிரமே வந்து சால்வ் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டினாக தான் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே அதனால் நீங்கள் பார்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களோட எக்ஸாம் டேட் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க பிளான் யுவர் எக்ஸாம் டே ஸோ எக்ஸாம் டே முன்னாடி வந்து நீங்கள் வந்து என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு ஒரு ஷெடியூல் மாதிரி போட்டு ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் டெய்லி இவ்வளோ நேரம் ஒதுக